আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো আজকের ক্লাসে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম চলে যাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছরগুলোতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক থেকে খুব বেশি প্রশ্ন আসতে দেখা যায় যদি তোমাদের প্রশ্ন দশটা গত বছর তিনটা প্রশ্ন এসেছিল রাইট ফর্ম ভার্ব তোমরা জানো রাইট ফর্ম অফ ভার্বের আন্ডারে আরও কিছু ছোটো ছোটো বিষয় যেগুলো আমরা আগে থেকেই পারি ছোটোবেলা থেকেই শিখে আসছি রাইট ট্যান্স রাইট ফর্ম ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট এই তিনটা টপিকের একটা কম্বিনেশনেই রাইট ফর্ম ভার্ব হয় এবং এই তিনটা টপিক যখন ভালোভাবে পারবা তুমি কারেকশন টপিকটাও ভালোভাবে পারবা যেখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু এসে থাকে তোমাদের আমি সেই রাইট ফর্ম ভার্বের কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো আমি আজকের প্রথম দুটা প্রশ্ন দেখাচ্ছি লিখাচ্ছে আই ড্যাশ অ্যাট সিক্স ও ক্লোক কমা বাট আই ড্যাশ টু বি বাই ফাইভ বাট আছে বাট দিয়ে যুক্ত আছে তার মানে বাক্যটা দুপাশে দুটা সেন্টেন্স আছে দুই নম্বরটা ওয়েন ওয়াটার ড্যাশ ইট টার্নস ইন টু আইস কি লিখবে আনসার তুমি যদি প্রয়োজন হয় একটু পজ করে বেশি সময় নিও বাট আমার সাথে দেখো ফ্লোতে থাকতে পারো কিনা আনসার বলে দিচ্ছি আমাদের এই প্রশ্নটার আনসার হচ্ছে প্রথমটার আনসার হচ্ছে দেখো আই ড্যাশ আনসার হচ্ছে আমাদের বি বলো কেন বি নিলাম দেখো আই গেট নর্মালি আপ না আই নর্মালি গেট আপ মানে আমি সাধারণত উঠি মানে ঘুম থেকে উঠি ছয়টায় একবার স্পেসিফিক টাইমের আগে লেখা আছে অ্যাট সিক্স ও ক্লোক বাট কিন্তু সামটাইমস মাঝে মাঝে আই হ্যাভ টু বি মানে আমার একবার উঠতেই হয় আই হ্যাভ টু বি এখানে বি মানে কিন্তু ওই যে বি শব্দটা ওই যে গেট আপের কথাটা আবার বলতেছে গেট আপ যে কথাটা বি শব্দটাই বলছে তার মানে আনসার হচ্ছে আই নর্মালি গেট আপ অ্যাট সিক্স ও ক্লোক বাট আই সামটাইমস হ্যাভ টু বি বাই ফাইভ মানে আমি নর্মালি ছয়টা উঠি মাঝে মাঝে আমার পাঁচটা আগে উঠতে হয় এমনটা বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা বাকিগুলো কেন ভুল পাচ্ছি দেখো তো গেট নর্মালি আপ আই সামটাইমস আই সামটাইম হ্যাভস মাঝে মাঝে কথার প্রয়োজন তাহলে মাঝে মাঝে কথাটা এখানে আছে সি নাম্বার কেন কাটলাম আই গেট নর্মালি আপ যদি এই প্যাটার্নটা একটু অড লাগে বাট এটা হতে পারে কখনো সামটাইমস আই একটা হ্যাভ লাগবে তো তাই না মানে বাকের অর্থের জন্য কি দাঁড়ায় মানে আমার আমি নর্মালি ছয়টা উঠি মাঝে মাঝে আমার পাঁচটাই উঠতেই হয় এমন একটা বিষয় বোঝাচ্ছে না তাহলে পাঁচটায় উঠতে হয় বা উঠতেই হবে এমন একটা বিষয় বোঝাচ্ছে তাহলে হ্যাপ টু বি কথাটা কিন্তু প্রয়োজন আর কোথাও এখানে আসছে না ফলে আনসার হচ্ছে আমাদের বি অ্যান্ড দেন ওয়েন ওয়াটার ড্যাশ আনসার হয়তো বি লিখে আছে বাট আনসার নিশ্চয়ই বি না তোমরা যারা এটা ভুল ধরতে পেরেছো তোমাকে ওয়েলকাম আমরা দেখছি দুটোই কিন্তু একটা স্বাভাবিক কর্ম বা সায়েন্টিফিক ট্রুথ আমরা জানি যদি সায়েন্টিফিক ট্রুথ হয় কত জায়গায় কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না আমরা ন্যারেশন পড়তে গিয়েও দেখব রিপোর্টেড ভারটা যদি কি রিপোর্টিং ভারটা রিপোর্টিং ভারটা যদি পাস্ট টেন্স হয় রিপোর্টেড স্পিচ চেঞ্জ হয় বাট রিপোর্টিং ভারটা পাস্ট টেন্স হওয়া সত্ত্বেও যদি রিপোর্টেড স্পিচটা সায়েন্টিফিক ট্রুথ হয় তখন চেঞ্জ হয় না কষ্ট পাইও না কেউ তোমরা যারা আমার কথা বুঝতে পেরেছ ওয়েলকাম তারা বুঝতে পারো না ভাই টেনশন নিও না আমি ন্যারেশনের একটা দুটো ভিডিও করব সেখানে এই বেসিক পয়েন্টটা ধরিয়ে দিব হ্যাঁ তাহলে এখানে ওয়াটার ওয়েন ওয়াটার ফ্রিজেস আনসার দরকার এ ওয়েন ওয়াটার ফ্রিজেস যখন পানি বর মানে জমটবদ্ধ করা হয় বা জমটবদ্ধ হয় ইট টার্নস ইন টু আইস এটা পরিণত হয় এই যে টার্ন ইন টু মানে কোনো কিছুকে কোনো কিছু একটু পরিবর্তন করা এই যে এই যে পানিটা তখন কিসে পরিবর্তিত হয় আইসে পরিবর্তিত হয় যখন ওয়াটারটাকে ফ্রিজ করা হয় তখন এটা আইসে পরিবর্তিত হয় এটাই তো সায়েন্টিফিক একটা পয়েন্ট আমরা সবাই জানি ফলে এখানে কিন্তু বাক্যর আনসার হবে কি ওয়েন ওয়াটার ফ্রিজেস উভয় পাশে প্রেজেন্টেন্স হবে হোপফুলি তোমরা সবাই ক্লিয়ার বি নাম্বারটা কিন্তু অফ অফকোর্স ভুল যদি কোথাও বি নাম্বার আনসার দেওয়া থাকে সেটাও কিন্তু কারেক্ট হওয়ার কথা না মোটেও দেন আমি যদি তোমাদেরকে নেক্সট কোশ্চেন নিয়ে যাই তিন চার আসলে দু নম্বর কোশ্চেনের মতোই একবার হব ওয়েন মেটাল বিকামস হট যখন মেটাল হট হয় ইট ড্যাশ এটা কি হয় মেটাল তো বুঝবে লোহা তোমরা যেখানে লোহা বানায় কি বলা যায় দা বানায় দা কুড়াল এই যে এরকম এই জাতীয় জিনিস বানায় দেখব ওখানে এটাই করে যখন খুব গরম হয় তখন এটা কি করে এটা এক্সপান্ড করে এটা একবার নর্মাল একটা প্যাটার্ন ফলে উভয় পাশে সেমটেন্স হওয়ার কথা আই স্টিল ফিল ভেরি টায়ার্ড আমি এখনও টায়ার্ড ফিল করছি ড্যাশ ইন দ্য মর্নিং কি লিখবা আনসার বলে দিচ্ছি হ্যাঁ আমাদের আনসার হচ্ছে তিন চারে তিন চারে আনসার হতে যাচ্ছে তিনি দেখো ওয়েন ওয়াটার মেটাল বিকামস হট ইট এক্সপান্স ইট এক্সপান্স মানে যখন মেটালটা হট হয় এটা এক্সপান্স করে মানে এটা আসলে এক্সপান্ড করা যায় টানা যায় বড় করা যায় এটাই বলে কেমন তাহলে ওয়েন মেটাল বিকামস হট ইট এক্সপান্স দেন আই স্টিল ফিল টায়ার্ড মানে আমি এখনও মানে টায়ার্ড ফিল করছি 
বাক্যটা এই পাশে কোন টেন্স আছে প্রেজেন্ট টেন্স আছে তো দেখো বাক্যে ওয়েন এজ ওয়াইল এজ দি যুক্ত আছে তার মানে এই পাশে যেই টেন্স হবে ওই পাশেও সেম টেন্স হবে তাহলে আমরা এখানে দেখছি প্রেজেন্ট টেন্স আমরা কি পাস্ট টেন্স নিব কোনোভাবে ফিউচার টেন্স নিব এখন ওয়াইল এজ ওয়েন এই তিনটার মধ্যে যদি নর্মালি তিনটা ওয়ার্ড একসাথে থাকে না তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু সেম অর্থ দিতে পারে এবং এখানে আমাদের এখানে অর্থ দিতে কিন্তু যখন যখন অর্থে নর্মালি আমি বলে রাখছি কখনোই আমার দেখাও নাই মানে যখন অর্থ দেয় এই অর্থে ওয়েন ওয়াইল এজ একসাথে থাকে না যদি থাকেও তখন আমরা ওয়েনটাকে নিব ওয়েন কেমন আনসার হচ্ছে এই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ আসো আই স্টিল ফিল ভেরি টায়ার্ড ওয়েন আই ওয়েক আপ ইন দ্য মর্নিং and then ami tomader niye je paanch chhoy i am tired full stop i dash to bed now good night uh, doctor ridwan is busy full stop he dash patient right now <coughs> shobai khub shohoje pere jawa mone hoy amra mone hoy ekta clue jani now right now at present at this moment emon kichu word ad, adverb bakke thakle sei sentence ta ke amra normally present continuous মুডে ফেলি মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আকারে ব্যবহার করে থাকি দেখি তো তোমরা আনসার করো আমাদের আনসার কি হওয়া উচিত আমাদের এখানকার আনসার হওয়া উচিত আই এম টায়ার্ড মানে আমি এখন ক্লান্ত তার মানে কি আই আমি এখন বেড়ে যেতে চাই মানে নাও না থাকলেও কিন্তু তুমি এটা বুঝবা আমি এখন যেহেতু ক্লান্ত তার মানে আমি এখন ঘুমাতে চাই আমি এখন বিছানায় যেতে চাই আবার নাও আছে নাও থাকলে নিশ্চয়ই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয়ে যাচ্ছে তাহলে আই এম টায়ার্ড আই এম গোয়িং টু ব্যাড নাও গুড নাইট নাও না থাকলেও তুমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস দিতে হবে এই আইডিয়াটা কিন্তু বুঝে নিও এখানে যেহেতু বলছে আমি টায়ার্ড আমি ক্লান্ত তার মানে আমি ক্লান্ত এখন আমার কি করব এখন আমি ঘুমাতে যাচ্ছি এমনটা বুঝাচ্ছে কিন্তু কেমন দেন এখানে একই কথা রেদন বিজি রেদন যেহেতু বিজি তার মানে কি সে এখন কিছু একটা করছে আবার রাইট নাও কিন্তু আছে বলে অ্যাগেন উত্তর হচ্ছে হি ইজ সিং আ পেশেন্ট রাইট নাও বলতে পারো স্যার আমরা তো সিইং সি একটা ভার পড়ছিলাম যে ভারটারে কখনোই কন্টিনিউস টেন্সে নেওয়া যায় না আই ডু অ্যাগ্রি আমরা সি আরও অনেক ভার্ব আছে যাদেরকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস বা কোনো ধরনের কন্টিনিউয়াস বা প্রোগ্রেসিভ টেন্সে ব্যবহার করি না বাট এখানে যদি সি শব্দটার অর্থ ডিফারেন্ট হয় তখন কিন্তু হতে পারে এখানে ডক্টর যদি রুগীরে দেখে দেখে মানে কিন্তু চেহারা দেখে না নিশ্চয়ই রুগীকে চেক আপ করছে বা খুব পর্যবেক্ষণ করে উনি ট্রিটমেন্টটা করাচ্ছে এখানে সি অর্থ দেখাও না কিন্তু কেমন ফলে আনসার হচ্ছে ডক্টর রিদোয়ান ইজ বিজি ফুল স্টপ হি ইজ সিইং আ পেশেন্ট রাইট নাও তিনি এখন দেখছেন একজন রুগীকে আশা করি সবাই ক্লিয়ার সি পয়েন্টটা নিয়েও সাত আট আই ড্যাশ আর লেটার টু মাই সিস্টার নাও নাও আছে দেখো আনসারটা কি হবে দেন জামিল ড্যাশ টু স্কুল টুডে আনসার কি করবা আমি আনসার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের নাও আছে নিশ্চয় তুমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে লিখবা আই এম রাইটিং আর লেটার আমি লিখছি একটা চিঠি আমার বোনের কাছে এখন আমি এখন আমার বোনের কাছে একটা চিঠি লিখছি দেন জামিল ড্যাশ টুডে আছে দেখো তার মানে কাজটা কাছাকাছি সময়ের জামিল ইজ নট গো এমনটা কি হয় কিনা জামিল নট গোয়িং কি হয় কিনা দেখো তো জামিলের পরে একটা ভার্ব লাগবে তো ভার্ব এখানেও নাই এখানে ইজ আছে বাট গোয়িংয়ের সাথে কিছু নাই ইজ নট গোয়িং হতে পারে জামিল ইজ নাই তাহলে কেমনে কি দিবা তুমি তাহলে জামিল ইজ নট গোয়িং টু স্কুল টুডে আজ জামিল স্কুলে যাচ্ছে না এমনটা বোঝাচ্ছে দেন নয় দশ ইটস টেন এম নাও এখন দশটা বাজে ফুল স্টপ দ্য সান ড্যাশ ইন দ্য ইস্টার্ন স্কাই আনসার করে ফেলো কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সবাই পারতে হবে এখানে কোনো ক্লু নাই বাক্য বুঝে রিয়ালাইজ করে আনসারটা করে ফেলতে হবে এখানে বলছে আই ড্যাশ ফিনিসড মাই লেটার ইয়াট এখানে ইয়াট আছে তোমরা জেনে থাকবা অলরেডি ইয়াট লেটলি রিসেন্টলি এমন কিছু অ্যাড ভার্ভ থাকলে বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় ইয়ার উই গো তোমাদের আনসার হচ্ছে এখন যেহেতু দশটা বাজে এখন আছে এখানে নাও এখন দশটা বাজে এখন এই এখন দেখি আবার এখানে আনসার করে ফেলো না বাক্য বুঝেও এখন বাজে দশটা দ্য সান ড্যাশ তার মানে বাক্যের অর্থটা এমন দাঁড়ায় এখন যেহেতু দশটা বাজে তার মানেই তার মানেই এখন সূর্যটা শাইন করছে ইস্টার্ন স্কাইতে এমনটা বোঝাচ্ছে আর কি কেমন তাহলে দ্য ইট ইজ ইট ইজ টেন এম নাও দ্য সান ইজ শাইনিং সানটা শাইন করছে ইন দ্য ইস্টার্ন স্কাই দেন ফিনিসড মাই লেটার ইয়ার দেখো ফিনিসড যেহেতু আছে এবং আগে একটা ব্লাঙ্ক আছে তার মানে এখানে আমাদের একটা অক্সিলি লিখতে হবে কোন অক্সিলি লিখলে হয় আই এম নট ফিনিসড মানে কি আমি শেষ হই নাই মানে কি এখানে ইয়েট আছে তোমরা এটাও জানো ইয়েট থাকলেই বাক্যটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নেই কেমন তাহলে আই হ্যাড নটও নিব না পাস পারফেক্টে চলে যাচ্ছে আই ডিড নট ফিনিশ না ডিড থাকলে আবার ফিনিশ তো নিশ্চয়ই হয় না তাহলে আই হ্যাভ নট ফিনিশড মাই লেটার ইয়েট আমি আমার চিঠিটা এখনও শেষ করি নাই দ্যাটস ইট আশা করি ক্লাস করে তোমাদের উপকার হয়েছে 
যদি আসলেই হয়ে থাকে নিশ্চয়ই তুমি ক্লাস একটা লাইক দিয়ে ফেলবে তোমার কিছু বন্ধুকে শেয়ার করে দে দিয়ে ক্লাস করার সুযোগ করে দিবে সবাই আমাকে তোমার দোয়া রাখবে ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ